ayan, putulin. Putulin niyo siya para lumago ang mga bunga sa ilalim ng lupa. So, ayan na siya after 3 months. Very healthy. Dahil sa fertilizer na aming ginagamit na isang organic din. Mas maganda mga organic plant para very safe sa ating kalusugan. Ayan na siya. O, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng aking mga alaga. Yaho! Good morning everyone and welcome back to my channel at welcome dito sa farm sa mga nagay mo plantation or Japanese yam. Ayan, ito po ang Japanese yam ngayon na itinanim namin last May. So ito na, ganito na siya kahahaba, matahangkat pa sila sa akin. Ayan, so last year may nag... Tanong kasi sa akin ng isang foreigner kung papano ang magtanim. So sabi ko, next year abangan nyo ang aking pagtanim gamit ang kamay kasi last year machine yung ginagamit namin magtanim dito. So dahil maliit lang na lote ito dito ay kamay ang ginamit namin. At doon sa naman sa maramihan ay machine talaga ang ginamit sa pagtatanim para madali siyang matapos. Ayan. So, nandito ako ngayon para magputol ng mga sanga or sa dulo ng dahon ng mga nangay mo. Kailangan siyang putulin para lumago, lumaki at humaba ang kanyang mga bunga sa loob at tumaba pa rin. <laughs> so, ayan. Ganito na siya kalalaki after 3 months. So, nag-start akong magputol ng seedlings or binhi. Seedlings? Binhi? Seedlings ba? nang April so after 3 weeks iwanan yung tinanim na tinabinhi 3 weeks iwanan natin yun siya sa ating mga payag or sa loob ng bahay medyo madilim na lugar bag nang 3 weeks so bago mo ilagay sa loob ng bahay pag pinutol ay ibilad mo na sa araw ng mga isang araw at ilagay lang sa loob lagyan ng medyo dark na plastic. Ayan. So, after 3 weeks ng pinutol ang seedlings, ay pwede na nating itanim sa farm. Ayan. So, mamaya, panoorin nyo ang aking pag-share kung papano ko ginawa at papano ko pinutol. At makikita nyo rin ang iba't ibang klase ang style ng nangay mo. <laughs> ayan. So, ayan. Dahil nga dito ay farmer ang aking destination Lahat ng trabaho dito sa farm ay aking ginagawa. Dahil bawal dito ang tamad. Ayan. Okay? So, gambaro yun. So, ayan. Nagdamo din ako dito. Bukod sa nagputol ako ng mga sanga, ay nagdamo din ako gamit dito. So, ayan. Ayan. So, kailangan ang magdamo dito sa puno ng ilalim ay kamayin. Hindi pwedeng spray dahil masira ang ating kalusugan at masira ang ating pananim. So, kailangan talagang organic. Mas maganda ang organic na pananim sa ating kalusugan, lalo na sa ngayong panahon. So, itong nangay mo din ay marami kayong makukuhang mga health benefits. Maganda rin ito kainin sa panahon ngayong pandemic. Malaking tulong ito sa ating kalusugan kung paano lumakas ang ating mga immune system itong nangay mo. O ba? Maganda kainin ang nangay mo kahit hindi siya gaanong masakat. Okay? So, ayan. Hmm? Itong mga damo. Ayan, itong mga damo. Ayan, dadamuhin ko yan. Ayan, magdamo. Makaupo lang ako dito. O ba? Walang pili dito at bawal ang maarti. Kaya ayan. So sa ngayon, ang mga kasamahan ko nandoon pa sila sa kabilang bukid. Kaya ayan, magsalita muna akong mag-isa dito. So ayan, enjoy watching at sana makapagbigay ako tips sa inyo sa mga mahilig magtanim at mag uh, gardening. Ayan. 
pwede rin kayo magtanim-tanim at parang libangan na rin. Okay? So, ayan. Nakaupo lang ako dito. Dahil magdamo ako. So, see you later. At, uh, keep watching. Okay? This kind of white powder is the uh, same as uh, fertilizer. Ayan. Powder made of main ingredients is alkaline 70%. Chemical formula, calcium hydroxide. It's like lime. So that is the name of this powder using for coating the uh, siblings na kay mo. Good morning everyone at this is my job today. Cutting the nangaimo or Chinese yam. This is Chinese yam siblings. Ito yung tani or itatanim na nagaimo in Japan or Chinese yam. So putuli natin yan siya para gawin nating binhi or itatanim. So ito naman yung powder na ilagay dito para yung ito ito na ano tempura hindi. Ito yung gamot para hindi siya makapita ng virus. Kailangan siyang isaw-saw diyan. So ayan yung ginamit kong powder. This is the powder. Ayan yung mga nagtatanong sa akin na mga foreigner so this is the way how to plant and grow Chinese yam or nagay mo so this is Chinese yam nagay mo in Japan and must prepare this powder and must prepare the kilogram 100 100 grams to 120 grams cut okay so let's say later Pwede rin itong 90 grams up to 120 grams. Daijobo, it's okay. So, ganyan lang mag-cut. Okay. powder you put the powder here and then you prepare this container with a newspaper okay like this ayan so you put the powder like this it's okay like this or like this it's okay and then you put like that this So this is Chinese yam, how to plant and grow. So first tip, this is the first tip, how to grow Chinese yam or nagaimo. Okay, we need to put this powder to protect these siblings not to bite uh, any kind of insect inside the soil. Okay. So this powder is very safe and this is also a fertilizer or a vitamins, fruits vitamins and alkaline. So this is uh, very safe to our foods, this kind of powder. Okay.
ごめんなさい、皆さん、私、英語があんまり喋るはできません。日本語ならちょっと喋ますけど。Maybe if I leave the American, America or any English country, I can speak very well English. But I'm sorry, this country I am living here is not using English. So Japanese people not using English speaking. That's why I am not、uh, perfect. My English is not perfect, and my English is a little bit low, 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 and low. Maybe if I'm living in American or Australian or any English country, so I can speak very well. But I'm living in Japan. You know, Japanese people not using English speaking, only Japanese. That's why I'm. So, mo niya ako kinabuhi diri sa Japan. Mo niya siya o ako paligid diri very peaceful. Look at this. This is kind of Japanese province prefecture. Ayan. So, magstart na naman kami magplant ng nagay mo or Chinese yam. Farm. So like that, ganyan lang ang gagawin nyo at itanim. Okay? So kailangan tayo, mayroon tayong gloves. Kailangan magamit tayo ng gloves para hindi maanuhan ang ating mga daliri, magputi-puti. Muna siya diha. Maana lang magtrabaho. Okay, so see you later. Okay, mag-work muna ako. So after cutting the tiny seedlings, you must dry under the sun for whole day, and then you must put air inside the house or wherever you want to put. <laughs> oh, this is amazing! Ayan, nakakatawa ang ibang style ng nagay mo or Chinese yam mo. <laughs> Ayan, sa may mga gustong tumingin. May mga ganitong style din siya. Wow naman. This is amazing. Ayan, yan ang nakikita ko. <laughs> Ingay, ang mga ray. This is amazing. Ang mga ray. Ang mga ray ng katachi. Disyo, ayan, ang nagay mo na tani. Okay. So, enjoy watching at mahaba-haba pa ang aking gagawin. Ito lang at pakita ko sa inyo na may mga ganitong style din. O, diba? O, sa mga girls. May naalala kayo. Ayan na, joke lang yan. Basta yan lang nakita ko. Okay. So ito naman, medicine na ito ay ginagamit ito, ilalagay sa ilalim ng lupa para naman gumanda at maging maganda ang pagtubo ng ating mga nagay mo or Japanese yam. Ito yung chemicals na to ay very safe po itong gamitin sa para sa ating kalusugan. Ayan lang po ang protection sa soil, sa lupa para hindi siya magiging uh, ano, ma magkaroon siya ng uh, infection or magkasakit-sakit or hindi magan maging maganda ang kanyang pagtubo mula sa lupa dahil 
Napakalalim po yung uh, pagtataniman yan sa ilalim ng lupa. So, ayan po ang paraan para ilabas yung medicine galing dyan dahil medyo may amoy po siya. Kaya kailangan magmas tayo pag gumamit tayo ng uh, gamit na yan. So, ganyan lang po ang paglagay. Ayan, ilagay sa ilalim ng lupa. So, yung pinaglagyan yan, yan din ang pagtataniman ng uh, Japanese yam. So, ganyan lang style dahil nga sa uh, maliit lang na area dyan. Kaya, ano lang siya. Bali, sa kamay lang namin gagamin, gagawin yan dyan. So, ganyan lang ang pagtatanim. Or, bago magtanim. Kailangan siyang lagyan ng gamot para wag magkasakit ang mga tanim natin na nandoon sa ilalim ng lupa. So, mag-start kami magtanim May up to November. So, May pa itong time na ito. Very late upload ko na ito. So, pagkatapos natin lagyan ng medicine sa ilalim ng, ilalim ng lupa, ay maglagay naman tayo ng fertilizer. Five kinds of fertilizer. Any kind of fertilizer. Vegetable fertilizer. Ayan. Kailangan din natin may organic fertilizer. Galing sa mga uh, damo mix, sa mga dumi ng kalabaw or baka. Ayan po. Para maging malusog ang ating mga tanim. Ayan. Five kinds of any vegetable fertilizer. Ilagay natin dyan sa ating farm. Okay? Kabalong mag-inglis ba? Dili anad. Oh, mauna siya diha ron ang mga among itanom. Anad la diha. So, mauna na siya after 3 weeks na binilad sa araw or itinago doon sa ilalim ng payag. Ganyan na siya itanim. 3 weeks after cutting, ayan, pwede na nating i-plant under the soil. Okay? So, Ganyan lang magtanim. Wala kami mga tauhan dyan dahil konti lang ang itatanim namin. Mga five lines lang yan. Lima kalinya lang. Konti lang dyan sa area na yan. Dahil magtanim kami na iba yung sa tapang dyan. So, matapos ilagay, takpan lang na. So, ayan lang po ang paraan paano magtanim ng jangay mo or Chinese yam. Hope you enjoy watching and sana makabigay ako ng konting tips. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Ayan po ang nagay mo plantation doon po sa baba. Napakalawak po ang plantation dito banda sa amin. Ayan. Kaya talagang napakalawak po ang farm dito. So, have a nice weekend. Bye-bye and God bless everyone. Keep safe, be healthy.